ట్రైలర్ చూసినప్పటి నుంచే వన్స్ మోర్ అని చాలా హైపర్ గా ఉన్నారు సార్ సో హరీష్ శంకర్ గారు ఏం మాట్లాడతారో విందాం ఫస్ట్ కంగ్రాస్ టు రామ్ రామ్ నేను చెప్తాను ఇందాక అడిగారు మీరు ఎప్పుడు హైపర్ గా ఉంటారని నేను హైపర్ గా ఉండడం ఏంటి హైపర్ పేటెంట్ రైట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి బట్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చాలా సగర్వంగా నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను రైట్స్ రామ్ ఈ సినిమా నీ కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవ్వాలి అవుతుంది నాకు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఆల్ ది బెస్ట్ పోతే సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ రామ్ గారు గోపి గారు అనిల్ గారు నాకు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లు అవ్వక ముందు నప్పటి నుంచి నేను డైరెక్టర్ అవ్వక ముందు నప్పటి నుంచి మాకు రిలేషన్ ఉంది వాళ్ళ బ్యానర్లో ఎప్పటి నుంచో సినిమా చేయాలని అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు కూడా సినిమా చేస్తాం వాళ్ళు ఇంకా అనుకోవట్లేదు కందిరిగ వాసు నాకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్ నాకు బాగా బాగా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ వాసు స్పీడ్ అంటే ఇష్టం వాసు ఎనర్జీ అంటే ఇష్టం వాసు ఒకరోజు ఫోన్ చేసి హరీష్ నేను నెక్స్ట్ సినిమాకి రెండు కథలు అనుకుంటున్నాను నాకు రెండు నచ్చినాయి నేను ఏ కట్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒకసారి రెండు కథలు వింటావా అన్నాడు అని ఈ కథ చెప్పాడు హైపర్ కథ చెప్పాడు నాకు ఈ కథ చెప్పగానే నేను రెండో కథ చెప్పొద్దు అని చెప్పాను ఇంకా రెండో కథ నాకు చెప్పొద్దు ఈ కథ నాకు అంత బాగా నచ్చింది ఒకవేళ నువ్వు రెండో కథ చేస్తే ఈ కథ నాకు ఇచ్చేయని అడిగానాను వద్దులే నేనే చేస్తాను అన్నాడు సో నాకు అంత ఇష్టమైన కథ ఈ సినిమా డెఫినెట్గా వాసు కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవుద్ది నాకు వాసుకి మాకు మా ఇద్దరికి ఉన్న అది బలం బలం కానీ బలహీనత కానీ రెండు మా స్పీడే మా స్పీడే మా ప్లస్ మా స్పీడే మా మైనస్ సో ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఓవర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి డెంట్ పడిందనో బండికి సొట్ట పడిందనో డ్రైవింగ్ డైరెక్షన్ మానేయలేం కదా మానేయకూడదు సో డోంట్ వరీ వాసు ఈ సినిమాతో యువర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఏ మూర్తి నా ఫస్ట్ సాంగ్ కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ అని రాశారో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ కమ్ బ్యాక్ ఫిలిం ఫర్ యూ ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలి డెఫినెట్గా చాలామంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్లు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత డబ్బు పేరు సంపాదిస్తారు అది ఏం తప్పు కాదు సినిమా అనేది వ్యాపారం డబ్బులు సంపాదించాలి కానీ మా ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్ల స్పెషాలిటీ ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు నిజంగా యుఎస్లో వాళ్ళకు ఉన్న వ్యాపారాలకు కానీ వాళ్ళకు ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ వాళ్ళు కనుక సినిమా ఇండస్ట్రీ లేకపోయి అంటే ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించేవాళ్ళు కానీ కేవలం ప్యాషన్తో రైటర్లన్నా డైరెక్టర్లన్నా విపరీతమైన రెస్పెక్ట్ ఇది నేను కేవలం ఆడియో ఫంక్షన్ జరుగుతున్నా వాళ్ళని పోగొట్టడానికి చెప్పలేదు నేను జస్ట్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నేను అసోసియేట్ రైటర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక డైరెక్టర్ని చూసినట్టు ఒక పెద్ద రైటర్ని చూసినట్టు చూసి నాతో పాటు సినిమాలు కథలు డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సినిమా తప్ప ఇంకా వేరే టాపిక్ ఉండదు పలానా మరాఠీ సినిమా చూసేవాళ్ళు అంటే పలానా ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ చూసేవాళ్ళం అంటే ఆ సినిమా జరగని జరగకపోని వెళ్ళినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఏదో కొత్త పాయింట్ చెప్పడం కానీ లేకపోతే ఏదో ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పడం కానీ జరుగుతుంది సో డెఫినెట్గా వాళ్ళ ప్యాషనే వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది సార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇట్స్ ఆన్ బ్యానర్ అండ్ బై ద వే టుడే ఇస్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ దూకుడు సో మళ్ళీ మీకు త్వరలో అలాంటి ఇండస్ట్రీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జిబ్రన్ ఆ థర్డ్ సాంగ్ ఆ ఫిఫ్త్ సాంగ్ ఆ రెండు సాంగ్స్ నావి సో నేను ఇంకా నాకు అంతకంటే నచ్చే చెప్పలేను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ విషింగ్ ఎంటైర్ టీమ్ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్